झूले सलाम नमस्ते मैं आकृति मोरस हूँ आपकी इंग्लिश टीचर और आप मेरे साथ इंग्लिश का थर्ड सिलेबस पूरा करेंगे हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैब के साथ कर सकते हैं हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं ओके सो लास्ट क्लास में बच्चों हमने किया था फैमिली ट्री एंड आज की क्लास में हम करेंगे सेंटेंसेस ओके सो अभी हम देखेंगे कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं ठीक है Uh, क्या क्या तरीके के सेंटेंसेस होते हैं चार तरीके के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं डेक्लेटिव इंटेरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव ठीक है अब डेक्लेटिव uh, में क्या होता है जब आप कहीं कमांड दे रहे होते हो ठीक है या ऑर्डर दे रहे होते हो तो हम उसे Mark. 
mark. Okay? So interrogative sentence ends with a question mark and exclamatory sentence with an exclamation mark. Okay? Now, let's look at the imperative sentences. Imperative sentences are used to issue a command or instruction, make a request, or offer advice. Basically, they tell people what to do. So, in imperative sentences, we have uh, basically uh, what we, we give a command, or we give an instruction, or we make a request, or we offer an advice. So, that is called a declarative sentence. Sorry, imperative sentence. I'm so sorry. Uh, that is called an imperative sentence. Just we have some command request कर रहे हैं या फिर हम कोई instruction दे रहे हैं command instruction or we are offering an advice so that is called an imperative sentence ठीक है उसे हम uh, imperative sentence कहते हैं a command sentence orders or requests or advise someone to do something okay that is called an imperative sentence ठीक है जहाँ पे हम instruction दे रहे हैं या advice offer कर रहे हैं offer advice या हम instruction दे रहे हैं that is called an imperative sentence so what are the four types of sentences declarative declarative जहाँ पे हम कुछ explain कर रहे हैं information दे रहे हैं यहाँ पे कुछ पता लग रहा है किसी चीज के बारे में उसे हम declarative sentence कहते हैं interrogative sentence वो होते हैं जहां हम कुछ question पूछ रहे हैं and it ends with a question mark and strong uh, exclamatory uh, sentences होते हैं जहां हम कुछ strong emotions show कर रहे हैं surprised uh, we, we uh, are angry about something तो वो होगा exclamatory sentence and it ends with a exclamation mark Okay. The last is imperative sentences. Just we have some command de rahe hai. We are offering an advice or we are giving an instruction. So that is called an imperative sentence. Alright. So these are the four types of sentences. So uh, we will look at some examples of all the types of sentences. First, let's look at imperative sentences. We, we will have some detailed uh, exclam exclamation, uh, sorry, explanation. We, I will tell you, I will explain you. We will have a detailed explanation of uh, all the four types of sentences that we have and how do we make those sentences. Okay? First one is imperative. Imperative sentences. Imperative sentences, जहाँ पे हम कुछ command, जैसे कि आपको पहले बताया, command, instruction, और we make a request, हम request दे रहे हैं, we offer an advice. हम कमांड दे रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम एडवाइस ऑफर कर रहे हैं। बेसिकली, we tell people what to do, okay? जहाँ हम किसी को बोलते हैं, what to do, क्या करना है? चाहे वो एक कमांड के तौर पे हो, एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे हो। एक रिक्वेस्ट की तौर पे हो या फिर एक एडवाइस की तौर पे हो सभी सिनेरियोस में आप उनको ये ही बता रहे हो व्हाट टू डू क्या करना है ठीक है नाउ लेट्स लुक एट वन एग्जांपल दैट इज हियर चूज अ कलर नाउ दिस कैन बी अ कमांड it can be an instruction also or it can be a request also. Now, dialogue and choose a color, please. So, it can be a request. So, what are we doing? We are doing what we are doing. What to do? 
उन्हें क्या करना है चूज अ कलर तो ये क्या हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस चूज अ कलर ठीक है अगर आपके फ्रेंड को या आपको सिबलिंग uh, को किसी को आपको कुछ खेलने के लिए बोलना है ठीक है कम प्ले फुटबॉल ठीक है इट कैन बी अ रिक्वेस्ट इट कैन बी अ कमांड यू आर बेसिकली टेलिंग योर फ्रेंड और योर ब्रदर और योर सिस्टर व्हाट टू डू ठीक है आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि आपको क्या करना है कम प्ले कम प्ले फुटबॉल ठीक है इट कैन बी अ कमांड इट कैन बी रिक्वेस्ट प्लीज कम एंड प्ले फुटबॉल सो यू आर बेसिकली टेलिंग योर फ्रेंड और योर सिबलिंग और एनीबॉडी टू प्ले फुटबॉल विद यू तो आप बोल रहे हो कि आपको क्या करना है सो इट इज अंपेरेटिव सेंटेंस clean the table pick up the paper what are all these these are imperative sentences why because we are telling somebody what to do we are telling somebody to clean the table and we are telling somebody to pick up the paper okay provides a fact Purple is my favorite. 
फेवरेट कलर नाउ अभी हम हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट उसका पर्पल इज द फेवरेट कलर ठीक है आई एम नॉट वेल टूडे आपको मेरे तबियत के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है ठीक है तो यहाँ पे आपको पर्पल इज माई फेवरेट कलर आई एम गिविंग यू वन इंफॉर्मेशन दैट पर्पल इज माई फेवरेट कलर आई एम नॉट वेल टूडे तो आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट यू आर नॉट वेल टूडे दैट सम बडी इज नॉट वेल टूडे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है ओके सो दिस इज कॉल्ड अ डेक्लरेटिव सेंटेंस जहां आपको कुछ पता लगे कुछ इंफॉर्मेशन मिले तो उसे आप डेक्लरेटिव सेंटेंस Exactly. 
excitement. So anger, surprise, strong dislike, fear, excitement, uh, all comes under exclamatory sentences. So um, um, exclamatory sentences ends with an exclamation mark. Okay, it ends with an exclamation mark. And when we are sounding angry, surprised, we are showing strong dislike for something. We are uh, afraid of something. We show fear for something. And we are excited about something. We are showing excitement about something. Are called exclamatory sentences. For example, Hooray! It's a holiday. We are excited about it. Or we can say we are happy about it. Okay? Hooray! It's a holiday today. Okay? This is a exclamatory sentence because we are sounding excited about it, we are happy about it and it's ending with an exclamation mark. This is called a exclamatory sentence. Okay? 
आप मुझे रिजल्ट दो तो उससे हमें क्या पता लग रहा है कि इट्स अ कमांड ठीक है हम कुछ कमांड दे रहे हैं बोल रहे हैं और अगर हम ये बोलते मे आई टेक योर पेन और मे आई टेक योर इरेजर तो क्या होता इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो उसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है लास्ट में क्योंकि हम पूछ रहे हैं ठीक है क्या हम आपका इरेजर या पेन ले सकते हैं सो दैट्स अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हम ये बोलते दैट इरेजर इज माइन दैट इरेजर इज माइन तो इसका मतलब क्या है कौन सा सेंटेंस है डेक्लेटिव सेंटेंस क्योंकि हम कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ठीक है और अगर हम बोलते